我哥哥已经出去一天一夜了，怎么到现在还没回来？不会是出什么意外了吧？是啊，阿玛若是平常晚归或者不回来，都会让赵总管知道。孩儿已经让赵总管带人出去寻找了，相信很快就会有消息。但愿如此，老天保佑。我哥哥不会有事的。柳姑娘，方才你若再往后，这毒蛇就要咬到你的脖子上了。萨将军，原来如此啊！谢谢你啊！这一带毒蛇很多，不宜久留。对了，柳姑娘，刚才你怎么会从马车上摔出去的？是不是因为马车颠簸了一下，你才摔出去的？呃，是啊。你没事吧？没事。柳姑娘，我们还有一段路要赶，得抓紧时间。待会儿你可要坐稳了。嗯，你放心吧，我会的。嗯，走吧。赵总管，找到阿玛了吗？可有王爷的消息？哎，老奴四处找了都没找到王爷，还去问了平日和王爷关系较好的大臣们，可他们都说没看见。驾，驾。将军，这是什么地方啊？等进去再跟你解释吧。这里只是村口，我们两个还要再往里头走一段路。柳姑娘，得辛苦一下。嗯，走。一定很好奇，皇上为什么要我把你带到这儿来吧？嗯。这村子里住着两种人，一种是大案件的重要证人，另外一种是保护村民安全的士兵。孔曰：“尽己之谓忠。”孟云：“修恶之心亦之端。”故皇上亲自为此村赐名“忠义”二字。真没想到，在大清的国土上，竟然还有这种地方。嗯。但是萨将军，你还没跟我说清楚。皇上让您带韩香到这里来，究竟有何目的啊？待会儿你就明白了。嗯，我们到了，柳姑娘，先在外面等我一下。哦。弟妹，李兄在家吗？爹，出来一下！来了。爹，快让开！萨尔宽将军，您怎么来了？本将军受皇上吩咐，带了一位贵客来访。哦，小李子，朕命你对柳寒香知无不言，以洗刷朕杀害乙丹格格之罪名。
。小李子，你就是二十一年前失踪的那个小李子。嗯。可是，你不是公公吗？怎么会？哦，你说这胡子呀？嗯。这是假的。我隐姓埋名在这住了十多年。习惯贴着假胡子伪装了。可是，当年你离奇失踪，又怎么会在此地落脚呢？这事情的来龙去脉，将军，还是你来交代吧。当年皇上得知其他三名公公同时意外身亡，就连小李子也突然失踪之后，皇上对这件事情相当质疑，所以。便下密令调查静室房，并全力通缉失踪的小李子。后来，小李子被我给逮到了，我将他送到皇上面前接受讯问，小李子才供出当晚是李子和，也就是后来的宣妃拿钱收买安和顺，要他们四人抬轿。事后，安总管又奉李贵人之命，想要杀这四人灭口。当时，皇上为了不让这件丑事曝光，所以决定先不声张。跪下！皇皇上饶命！皇上饶命！皇上，小李子，你老老实实的将事情的来龙去脉跟朕交代清楚，否则，朕会要了你的脑袋。皇上，我真的不知道。皇上说，皇上，事情是这样的，那天，宣妃给了我五十两银子，叫我们四个太监到了晚上，把他抬到皇上的寝宫。岂有此理！皇上饶命！皇上。我说实话，皇上，这一切都是宣妃一个人安排的。她买通了安总管，安排我们那天晚上把轿子抬到养心殿，说皇上喝醉了酒，根本不记得师傅放过牌，自己就能假装师傅供皇上，顺利当上嫔妃。事情的经过就是这样。李公公，那么李贵人命你们在平南王告老宴席抬轿的那天晚上，究竟发生了什么事情？当时我们几个奴才奉命抬轿到养心殿，当时并不知道轿子里坐的就是以丹阁。安总管，皇上已经回宫了。皇上回宫了，王公公怎么没派人来通知啊？王公公说皇上想休息，所以就不用麻烦静室房了。好吧。刚才我吩咐你的事还记得吗？记得。一定小心去办。这，去吧。李贵人，咱们走吧。先告退了。哎，走走走走走。后来格格怀孕的消息传了出来，才知道自己被安总管给利用了。那后来呢？后来，皇上便让我们将功赎过，弥补之前的罪孽，所以我便到了普寿寺旁的另一座庙宇剃度出家，好去照顾尹丹格格。同时，皇上还派了四名侍卫，也跟着我一块出家。以便暗中保护格格。那，既然皇上安排了这么多人在以丹格格的身边，又为什么最后格格还是遇害了？哎，我还记得，格格即将临盆的那天早上，那天整座普寿寺都为了格格即将临盆一事忙作一团。可没想到，以丹格格阵痛了三个时辰，却始终未能分娩。格格难受痛苦，其他人也跟着担忧，最后住持。领着众人诵经，替格格祈福。而我为了补过，也用黑檀木刻了一尊观音交给青儿，要她拿给尹丹格格，以保佑孩子顺产。这么晚了，有什么事吗？青儿，把这个交给尹丹格格。
这座观音会保佑他的。谢谢你，现在格格还没有分娩，我必须马上回去。那你快去吧。不久之后，空中突然飘来一股奇怪的味道，相当刺鼻，叫人闻了发晕。其中一名侍卫认出那是猛火油的味道。我等一行人怕格格发生意外，决定立刻前去尼姑庵保护格格。没想到，我们几个赶到捕兽寺的时候，那里竟是一片火海。等我发现躺在地上的李丹格格，他已经是奄奄一息，手中还紧紧抱着一个婴儿。我上前查看，竟觉孩子已经断了气。但奇怪的是，四处都没有看到青儿的人影。此时格格回光返照。他突然抓着我，慌张的要我去救青儿，去救他的女儿。那时我才知道，原来乙丹哥哥生了龙凤胎。我答应哥哥后，正要追出捕兽寺，却窜出了几名黑衣人，其中一名还戴着面具。他们杀光了所有的侍卫，而一名侍卫临死之前压住了我，我被撞晕了过去，因此才逃过了一劫。这下你该相信皇上是清白的了吧？要真是皇上杀害乙丹哥哥，又何必派这么多人就近保护乙丹哥哥呢？啊、哦，是啊，萨将军说的是。那么，你们还有什么想问的吗？啊、哦，没有了，谢谢你，李公公。对了，韩强，今天在忠义村看到的事情，你一定要守口如瓶，绝对不能对任何人提起，明白吗？嗯，明白了。嗯。哦，对了，萨尔宽将军，韩翔还有件事情想请教你。啊，什么事？猛火油的气味儿，闻起来像什么呀？爸爸已经失踪一天一夜了，这可怎么办才好啊？泰儿，不如额娘跟你再去找找吧。额娘，这附近几里赵总管都已经派人找过了，更何况夜已经深了，不如明早我就奏请皇上，请皇上派人帮忙寻找阿玛。看来也只能这样了。还没睡啊？哥哥，阿玛，你终于回来了。你去哪儿了？我跟额娘都快担心死了。啊，没事，我跟几个西域来的商人多喝了几杯。今天又到处游玩，所以弄到现在才回来。原来是这样，看来咱们多虑了。阿玛，你身上怎么有一股刺鼻的味道啊？这就是猛火油了，来自西域，容易引燃，却很难扑灭，常用在军事与战场上，可算是作战的利器。啊，这味道真的很熟悉啊！这猛火油的味道，与那天我被关在柴房时所闻到的味道一模一样。看来那个黑衣人，肯定就是当年害死我娘的凶手。街上不知碰到了什么东西，才染上了这股气味。啊，你们去休息吧。哥哥，我在这里等了你一天了，我想告诉你，明日我就要回去了。萨尔宽将军，谢谢您今天告诉我这么多事情，真麻烦您了。啊，不必客气。那要是没什么事了，咱们就在此告别吧。那好吧，你早点休息吧，我还得赶回去向皇上汇报今天的情况呢。好，那韩香就先走一步了，告辞。不送。
，你说什么？格太子生母是一名尼姑？你确定你没有听错吗？回太子妃娘娘，奴婢是亲耳听见格太北了换得名师太为额娘，这是错不了。这种事，太子妃娘娘，那么关于这件事，您有什么事想？既然这件事太子也知道，那这事儿就让他们去处理好，我们就专心对付柳寒香。是。对了，玉印的事办得如何了？嗯、已经照太子妃娘娘的吩咐刻好了。很好，如今有了这玉意，我们是时候进行我们的计划。了。太子妃，怎么这么晚了？你还有空来看哀家呀？其实臣妾早就想来看皇太后您了，但这几日忙。也怕打扰到皇太后您休息，不知皇太后今日身体可好些了？好多了。哎，韩香呢？她没有在这里照顾皇太后您吗？韩香出去查案了。据哀家所知，你跟韩香向来都相处的不好，怎么突然问起她了？那是臣妾过去不懂事，现在回头想想，柳寒香为了查案，差点连命都丢了，也就只是为了早日让案子真相大白，她的这份决心与勇气，实在是让人佩服呀。你能这样想，当然是最好了。再加上太子现在也忙于查案，连臣妾也都想关心关心这个案子了。臣妾有个不情之请。不知皇太后是否能答应？你说，听说皇太后当年赠送羽丹格格一枚玉印，臣妾斗胆想瞻仰一下格格遗物。你为什么要看？以丹的玉印呢？因为臣妾觉得这枚玉印的事情有些奇怪。既然雪雁是假格格，那这枚玉印又是从何而来呢？是否雪雁与真凶有勾结？这些都应该理清才是。而韩香呢，似乎从不把这条线索当成重点，甚至还刻意忽略掉。听你这么说，玉印这件事确实有蹊跷。太子帮忙调查命案，再加上有时候还要忙皇阿玛交办的事情，早已是分身乏术。如果皇太后同意的话，不如就让臣妾也帮忙分担调查玉印的事情吧。你有这份心意，当然是好了。印莹若是知道你愿意为他分忧解劳，或许还能增进你与他两人的关系。多谢皇太后应许。寒香，寒香。在想什么呀？我叫你都没听见。哥太贝了，都这么晚了，你怎么还在宫里啊？你还说呢，我白天来找过你一次，但是你不在，所以吃过晚饭呢，我就要进宫来找你。你今天跑到哪儿去了？哎呀，我还能去哪里啊？当然是去查案了。哦，那有没有什么新的发现？现在已经很晚了
，详细的情况我明天再告诉你。对了，你来找我有什么事吗？啊，我是要告诉你，我已经派人去通知郑亲王，打算明天一早跟你一起去问问郑亲王有关这件案子的事情。好啊，嗯，那现在你早点回去休息，咱们明天见喽。你怎么了？没事，你干嘛叹气嘛？其实呢，我本来想跟你再多聊聊的，不过看你已经累了，罢了，你早点回去睡吧。哎呀，再过几个时辰，我们不是又见面了吗？有什么话，明天再说。那就这样吧，我看着你走。哎，真是拿你没办法。好啊，那我先回去了。你出宫的时候，自己要当心啊。我会的。快回去休息吧。奴婢参见太子妃娘娘。柳含香，这么晚还去查案啊？是。柳寒香，看你还能查多久，你的死期就快到了。这么晚了，太子妃来找皇太后干什么？皇太后，您怎么了？太子妃娘娘走了之后，您就一直一副心事重重的样子。哀家是在想，太子妃刚才说的话，是有点道理。韩香为何从不去追查玉印的事？韩香参见皇太后，免礼。谢皇太后。你查案查了一天了，查的怎么样？韩香已经理清，皇上、皇贵妃和本案的关联，确定了皇上所言不假。那你还查到了什么？据皇上所言，郑亲王当年已经知道了以丹格格的下落，所以明天一早，奴婢会和格泰贝勒去拜访郑亲王，问清楚他，为什么当年知道以丹格格的下落，却没有把他接回府中。嗯，这一点，哀家也想问问，嫉妒是怎么想的？以丹虽然是未婚怀孕，让她的脸上无光，但始终是她的亲骨肉，她怎么舍得让以丹委身尼姑庵呢？啊，皇太后，您就别难过了，依依说过。要您的心情保持平和，不能太过于激动。哀家明白。明天，你就去问个清楚吧。是，请皇太后放心。对了，有件事哀家想问问你，为何你一直不去查玉印这件事呢？难道你不想知道雪雁的玉印是从何而来的？嗯，雪雁。他是如何得到玉印的？可能这个答案只有他本人才清楚。皇太后现在已经死无对证了，所以韩香认为还是以李清以丹格格的死因为优先查到了郑亲王的头上。如果真的是郑亲王杀了您，那韩香作为郑亲王的亲外孙女
又该怎么办才好呢真是对不住，奴才正在跟王爷练功，吓住贝勒爷了。不要紧，格泰参见正亲王。韩香拜见正亲王。免礼。谢王爷。哎、想不到正亲王老当益壮，身手如此了得，晚辈好生佩服。听说，你们今天是为查乙丹的案子来的。啊，不好意思，打扰王爷了。事情都过去这么久了，还提他干什么呀？贝勒爷，韩香姑娘，请用茶。好，多谢。韩香。有没有人说过，你长得很像乙丹？啊，呃，是，之前皇太后也曾这么说过。真像啊！昨天贝勒爷派人来传话，说。你们要来查乙丹的案子？哦，是的。福晋，据皇上所言，当初乙丹格格失踪后，约莫过了大半年的时间，皇上曾经把乙丹格格的下落告诉了正亲王。奴婢斗胆想请教王爷，当初为何没有将格格接回府上呢？哼，乙丹那么任性，闯下了滔天大祸。此举不但让家族蒙羞，同样也侮辱了烈亲王。他宁肯躲到寺庙，也不愿打掉腹中的孩子。我才不去接他呢，何必多此一举？不过他额娘心疼女儿，背着我偷偷去看过他。王爷，你你怎么会知道？我去看过乙丹。你以为我看不透你的心思啊？那年，你说要回娘家探亲，回来后，那魂儿都跟丢了一半似的。我当时就觉得奇怪，于是我就找了你的贴身侍女春儿来问话，这我才知道，你居然偷偷的跑去，到普寿寺看乙丹了。福晋，王爷所说的可是真的？嗯，毕竟我们母女一场。叫我怎能不关心他呢？所以，我便瞒着王爷去看他。可是，既然您都见到乙丹格格了，为什么不将他带回府中呢？哎。这件事是这样的：当我找到乙丹，便对他说，已经找到愿意接纳乙丹的蒙古汗王。韩王甚至答应，只要乙丹把孩子生下来后送人，就可以嫁给韩王做王妃。但我知道乙丹重情，怕他不愿意舍弃肚中的孩子，所以就威胁乙丹，若不答应这门婚事，我就要与他断绝母女关系。没想到，即便我这样的好说歹说，乙丹这孩子，居然还是拒绝我一片苦心。我当下被乙丹伤透了心，所以也就只好黯然回府了。
哥哥，喝点热茶，暖暖身子。额娘回去吧啊！一丹，听额娘的话，跟额娘回去吧啊！一丹，额娘，一丹，额娘求你回去吧。这孩子，额娘。我哪里知道，那一次我们母女见面，竟然是最后的一面。要是知道一旦会遇害，当初我就是绑，也得把他绑回来。行了，别哭了，当着外人的面，别哭个没完没了的。福晋。您别难过了，我相信，一丹格格他也不是故意要辜负您一片心意的。你凭什么替一丹说话？你一个外人，你可知道他额娘为他付出了什么？一丹他额娘，放下自己堂堂福晋的身份，甚至是没了尊严，为一丹四处奔波，好不容易。还求得蒙古汉王这门亲事，那一丹他根本就不领他额娘这份心意。这种不孝的女儿，本王不要也罢。后来，一丹死了，他额娘非要去收尸，是我不让他去的，所以才由烈亲王出面葬了他。至今我都没有去他的坟上去看他一眼，我都不让他额娘去。我就是让他在九泉下知道，他究竟做错了什么事。可是，一丹格格他都逝去这么久了，难道王爷还是不能原谅他吗？因为一丹死都不肯说出肚子里的孩子他爹是谁，这不是在跟我作对吗？我绝不原谅他。难道王爷不想知道？杀害以丹格格的凶手究竟是谁吗？听说那查以丹的案子，这宫里已经有几个人丢了命了，就连你们也是屡次的遭到威胁。听本王一句劝，赶紧收手，免得丢了性命。多谢王爷关心，只是王爷还没有回答格泰的问题。难道王爷不想知道？杀害您亲生女儿的凶手是谁吗？人都死了这么久了，还管他凶手是谁？告诉你，我不知道，也不想再提及此事。一丹，到底是谁把你杀了？可怜的孩子，我们也没什么好谈的了。陈东官在，做客。是。二位，请吧。告辞奴才斗胆，有些话不得不对格泰贝勒说。啊，陈总管不必拘礼，有什么话就直说。王爷这些年来好不容易走出以丹格格的阴霾，今天那也是看在皇上的面子上才应了二位来访。所以奴才希望格泰贝勒和韩香姑娘以后
，不要为了以丹格格的事儿再来烦王爷了。难道王爷就那么讨厌以丹格格吗？可是当初雪雁冒充格格女儿的时候，王爷跟福晋不也是很开心的进宫相认吗？王爷会这么做，也只是不让福晋伤心而已。毕竟，自己的孙女是无辜的。但。王爷对以丹格格的心结之深，那是你们外人难以想象的呀。怎么说都是自己的女儿，没想到事隔多年，王爷还是不能谅解以丹格格。换作是奴才，若是有这样让家族颜面丢尽的女儿，奴才也一定会亲自处理掉这样的女儿，免得她留在这世上丢人。二位，不送了。汉江，虽然说虎毒不食子，但是今天看郑亲王的反应，我还真开始怀疑这句话了。再加上陈宗馆那副同仇敌忾的神情，我还真的开始去猜想，会不会郑亲王是为了自己的面子，才派人去杀害以丹格格。现在既然已经调查到以丹格格的阿玛有额娘身上，就不应该再往下查下去了。这是为何？理由很简单。要是郑亲王是真的凶手的话，那皇太后也不能拿他怎么样。毕竟以丹格格是他的女儿。就算真相真如此，我也要早日把这件事情查个水落石出。还有，我一定要找出杀害以丹格格的真正凶手。只是，我真心希望，凶手不是郑亲王。韩香，方才在郑亲王府。为什么你见到福晋伤心，你好像也变得很激动？人皆有恻隐之心啊！我是看到身为人母的福晋哭得那么伤心，我就不由得想起了自己的亲娘。我是被福晋的母爱所感动的。我额娘说的没错，女人真是水做的。哎，你不要老是把你的额娘挂在嘴上，我们现在做任何事情都要小心为上。是觉得好像有人在盯着我看呢。你说什么？哦，没事的，可能是我多心罢了。走吧。葛太贝勒，谢谢你帮我查了一整天案子，辛苦你了。能替你做事情，我高兴都来不及，哪会嫌辛苦啊？哦，对了，我先回房了。一会儿我还要去服侍皇太后呢。好吧，你好好休息，有空我再来找你。嗯。韩香为什么会说，她希望凶手不是郑亲王？
韩香，我有事想问你啊，你开开门。你醒醒，韩香！你看看你这个地方，针脚需要在面。董司库，董司库，乌兰，什么事急成这个样子？发生什么不好的事了吗？我刚才听见宫女说，韩香被毒蛇咬伤了，现在御医正在抢救，也不知道她的情况怎么样了。什么？你看啊，这个地方针脚需要在。佟司库，佟司库，乌兰，什么事急成这样？是不是发生什么不好的事了？我刚才听见宫女们说，韩香被毒蛇咬伤了，现在御医正在抢救，也不知道她的情况怎么样了。什么？嗯、甄御医，啊，韩香的情况怎么样？回贝勒爷，哎，幸好您及时帮柳姑娘把伤口的毒血吸出来，这蛇毒才没在她体内扩散。微臣已经帮柳姑娘服了药，休息几天就没事了。真的吗？休息几天就没事了吗？那为什么韩香一直都昏迷不醒啊？贝里爷，你先别着急。柳姑娘被毒蛇咬伤之时，由于一时惊慌跌倒了，撞了头，才导致昏迷不醒的。那怎么办？陈远义，你想想办法呀、啊。贝里爷，我知道你很担心，我已经给柳姑娘服了药了，再过一两个时辰她就会醒过来。参见佟司库，秀儿，韩香现在伤势怎么样了？要不要紧啊？下午格泰贝勒已经把韩香从太医院给送回来了，不过她现在还没有清醒。什么？佟司库，你别太担心了，韩香的伤势应该是稳定了。不过玉玉有交代，要大家让韩香先好好静养，还是先别去打扰她了。你们先回去吧，等明天韩香状况好些了，再来看望她。看来也只能这样了。佟司库，我们先回四衣库静候消息吧。我想韩香吉人自有天相，一定会没事的。嗯，那我们先回去吧。我们先告辞了。嗯。真主，走。啊。柳寒香昏迷了一个下午，到现在都还没醒。嗯，这柳寒香到底是什么大凶命格？真是多灾多难。只可惜呀、啊，他虽然命贱，遇上几次大难临头，居然都让他挺过去。哼，我看他还真是命大。娘娘，寒香能躲过一次。两次，不代表他永远都有那么好的运气。那当然，柳寒香一天不除，本宫就一天不能安睡。看来，我们的计划得加快进行了。春竹，怎么样？我让你把玉印藏到佟司库房里这事儿，你办得如何了？回太子妃娘娘的话，奴婢这两天。还没有找到下手的好时机，没好时机你就找时机呀、啊？难道这还要本宫来教你不成？你动作最好快点，别总是慢吞吞的。我可没多少耐心。是，奴婢会尽快去办。
，安祥，你听我说，你千万不能有事。这，这，这，呀，这。累了，夜深了，您还是回府休息吧。韩香就由奴婢来照顾，您不必担心。不行，我要亲眼看到韩香醒来，我才可以放心。但是您别担心我，你退下吧。是。安祥，无论将来会发生什么事情，我永远都会保护你，当你身边那座不离不弃的靠山。所以，你快点醒过来，别再让我担心了。都到齐了，好，等佟四库出来，我们就出发。佟四库，您快点儿，我们赶着去看韩香。怎么这么没礼貌，跟佟四库说话？好了好了，别催了。春竹，你疯了？怎么能跟佟四库这么说话、啊？春竹，什么身份说什么话，这是宫里的规矩。你已经不是新人了，难道还要我教你吗？佟四库，对不起。方才我一时着急，才失了分寸，请您见谅。不要紧，我知道你和韩香是好姐妹，着急也是能理解的。好了，既然大家都准备好了，那我们就出发吧。是。韩香，你终于醒了，你终于醒了，你知不知道我有多担心你啊？葛太，你看看你，昨天晚上你是不是在这儿守了我一夜啊？你出事了，我岂能安稳的在王府里睡大觉呢？葛太，你真是对我太好了。你还跟我说这种见外的话？对了，韩香，怎么你的房间里会出现毒蛇呢？我也不知道。昨天我回房的时候，刚打开抽屉，那条毒蛇就冲我扑了上来，紧紧的咬住我的虎口不放。当时我的喉咙里面又卡了东西，怎么喊都喊不出声。我差点以为我要死了呢。韩香。昨天我们去正亲王府查案的时候，他要我们别再查这个案子。结果你才回来，就出了这样的事。我想，那毒蛇会不会是正亲王派人放的？此事牵连甚大，我们没有确凿的证据，还是不要妄下结论的好。但是，哎，好了，你还是先回去休息吧。昨天晚上你照顾了我一夜，肯定是累坏了。咱们先别谈论这件事了。我还是不放心你啊。如果你还是不放心的话，待会儿你走的时候，就请秀儿姐过来陪陪我
，这总可以了吧？嗯。参见格泰贝勒。都免礼。谢格泰贝勒。格泰贝勒，还想醒了吗？才刚醒，但是身子还很虚弱。你们，都是来探望韩香的？是啊。昨夜我们一听到消息就立刻过来了，但是秀儿要我们别打扰韩香，所以今天一早就来了。那太好了，韩香要我回府休息，但是我放心不下，本想找秀儿来陪她。现在有你们这么多姐妹来看她，她肯定会很开心的。童子姑，那就麻烦你帮我照顾韩香。是。多谢。那我先走了。恭送格太贝了。是我们，快进来吧。冯四库、乌兰姐、三花姐、春竹，你们大家都来了。是啊，韩香，韩香，你好点没有？好点没有？韩香，你怎么样？你伤好点了吗？哎，好了好了，你们大家一人一句，让我怎么能同时来回答你们呢？韩香，你怎么这么不小心，害我担心的要命呢？昨晚。我只要一合眼，就梦见你躺在床上昏迷的样子，整夜都睡不好。春竹，我知道你对我最好了，还有姐妹们，谢谢你们的关心。这次韩香又让你们操心了。韩香啊，我们四衣库就是一个大家庭嘛，大家都是好姐妹，相互关心也都是应该的，有什么不好意思的？是啊，大家都是好姐妹嘛。就是啊，韩香，我们都是好姐妹嘛。啊，对了，童司库，你们大家今天都来看我了，司仪库不忙吗？啊，是啊，我差一点就忘记了。兰儿，那你们三个先回去吧。嗯，好，好，韩香，那韩香你自己要注意休息，我们先回去了啊。嗯。哎，韩香，你现在好一点了吗？手还疼吗？啊，没事了，包扎完之后就好很多了。啊，真的没事了吗？当时的情况很危急，还好。什么？那真是太可怕了！好端端的，宫里头怎么会有毒蛇呢？是啊，韩香，是不是惹到谁了？韩香，啊，秀儿姐，你们这里好多人呢。童子库一大早就带着各位姐妹们过来看我了，你们的感情可真好啊。秀儿姐，你怎么带了这么多人过来呀？他们都是为了送礼而来的。送礼？嗯。韩香，皇贵妃娘娘知道你受伤了，早早就想送毒品来给你，但是这批紫灵芝在运往宫中时耽搁了，所以娘娘这两天才拿到，便急忙叫我送过来了。这么贵重的礼物，韩香担当不起啊！你一定要收下，不然娘娘会责怪我的。那，你就带韩香谢过皇贵妃娘娘了。柳姑娘，这些簪子是静室房关总管送给您的，盼您早日康复。香妃娘娘让奴婢送来大补丸，吃了以后身体会很快康复的。啊，多谢关总管和香妃娘娘，韩香在此谢过各位了，也请各位回去之后代表韩香转达感谢之意。<笑>好了好了，公公姐妹们，既然礼物都送了，就不要打扰韩香了，我们先回去吧。嗯、啊，谢谢你们啊。哎呀，哇，好漂亮！看，看这个，这颜色也那么好。哎呀，韩香，这些首饰和药材都是上等之选。韩香，这些妃子总管送你这么贵重的东西，可真是大手笔啊！其实呢，这么多东西，韩香一个人也用不完。哎，如果大家喜欢的话，就尽管拿去好了。啊，那怎么好意思啊？是啊。哎，你们看这么多簪子，要不大家一人挑一只吧？这个哎，我看看，我看看，哎，我喜欢这个哎，这个，这个，这个好吗？我，我给你啥的？我就这个，这个，这个颜色，韩香怎么样？这个，好不好看？适不适合我？这个好看，就这个。我看看啊，这只簪子啊，很好看，真的很适合你。童司库，您怎么不去挑一只啊？不用了。只要你的身体能够早日康复，我就心满意足了。童子库
，我知道您对我好，不过韩香呢，只有一个身体，两只手，一个脑袋，这么多的首饰和补品，韩香一个人真的是用不完。您看，要不这样吧，就当是韩香借花献佛，以此感谢佟司库还有姐妹们平日对韩香的关心。那好吧，既然韩香都这么说了，你们就一人挑选一只吧。啊，太好了，谁要这个？啊，我本来想要这个的。那好吧，我换一个。哎，这个好看吗？好看，每只都很漂亮吗？好看，好看，好看，好看，谢谢。春竹，韩香替你挑的玉簪真的很适合你，真漂亮。是啊，我很喜欢。哎，你挑的鸟纹玉书也非常特别。你要是喜欢的话，我们就一块用啊。那怎么好意思呢？没关系的，用吧，乌兰。啊，你过来一下。啊，很漂亮。嗯，你看这个花纹，我很喜欢。嗯。乌兰，待会儿由你监督大家回去做事。我们还有很多活儿要赶制，别让他们偷懒。嗯，我还有事要去找李光柱商量。嗯，我知道了。哎，彩蝶，你拿的首饰也很漂亮啊，是吧？嗯，可漂亮了呢。那我们找找他。嗯，春竹，春竹，你在哪儿？春竹，春竹，木儿，那你找找春竹，找到后赶紧跟他一起回司衣库，还有很多绣皮要赶制呢，知道吗？嗯。真是没用，让你办个事都办不好，还敢大言不惭的说自己能力不输韩香，哼，真是可笑。佟司库的房门以前都不会上锁的，奴婢也不知道什么时候他开始上锁了，奴婢实在没有办法。什么叫做没办法？有锁就会有钥匙，这么简单的道理你都不知道？可是，可是我不知道。春竹，就算是猪也有脑子，你别只动一张嘴，得自己动动脑，想想解决的办法呀。珠儿说的没错，看来是我前阵子对你太好了，你犯懒了是吧？正好，这回就是对你的考验。若是你还办不好的话，可有你受！奴婢知错，回去后一定想办法把钥匙找出来，请太子妃娘娘息怒。那就等着看你的表现了，可别让本宫失望。是。怎么样？有没有找到春竹啊？没有。这春竹到底去哪儿了？怎么就找不到人呢？春竹，春竹，你去哪儿了？我们都在找你呢。春竹，你怎么受伤了？没什么，因为太子妃娘娘临时找我缝衣服，所以才这么晚回来。我就知道太子妃娘娘最难伺候了，偏偏她又爱找你麻烦。下次你要再去的时候，一定要小心啊！好了好了，大家都不要说他了，能平安回来就好了。春竹啊，你以后去哪儿都要跟大家说一声，别让大家担心，知道吗？春竹知道了。吃过晚饭没有啊？吃过了。来，跟我到我的房间，我帮你上点药。是。乌兰，把房间钥匙给我。是。
你跟我来吧。大家都回去吧。嗯。我们做秀女的，大家都是靠记忆立足。如今在宫里面讨生活，我们啊，每一个人面对的都不是寻常百姓，所以啊，为人处事要小心翼翼的，才能永保安康。你知不知道？你呀、啊，平时就笨手笨脚的。既然呢？太子妃娘娘那么爱找你去干活，你就得放机灵一点，那样才不会惹她生气。我知道你受了很多的委屈，可是我们当奴婢的，除了人，还能做什么呢？春竹锦旗同司库教会。好了，药上好了，你自己要当心啊，别碰水。多谢同司库。伤会不会留疤？怎么了？没事吧？没事。啊。哎，你看你，这发簪都带歪了，我帮你插好。韩香送你的这只发簪戴在你的头上，真的很合适，很漂亮。怎么了？没没什么，只是因为从来没有人这么说过我。多谢佟司库赞美。傻丫头。本太子这几天奉皇阿玛之命出宫办事。宫里一切都好吧？有什么事发生吗？太子殿下出大事了！啊，快说！韩香姑娘被毒蛇咬到了手，已经在房里躺了两天了。奴婢参见太子殿下。哎，赶快起来！谢太子殿下。怎么样，伤口好些了没有？啊，多谢太子殿下的关心，奴婢休养了几天，已经好多了。是吗？嘿，赶快坐下休息。来。啊，谢太子殿下。哎呀，都怪我太疏忽大意了。最近啊，总是忙着皇阿玛派下来的任务，把查案的事情都给荒废了，也没有时间跟你一起去查案，才害得你受苦受罪。哎，韩香，是本太子，对不起。啊，太子殿下万万不可以这么说。太子殿下身负皇上重托，以国事为要，此乃黎民百姓之福，江山社稷之幸。韩香身份低微，怎敢？让太子殿下担心呢。韩香真是善解人意，还懂得体恤百姓，难怪本太子是越来越喜欢你了。嗯嗯、韩香，刚才你说休养了几天，现在伤也快好了，要不你陪太子殿下去御花园逛逛，怎么样？对对对对，老闷在房里，对身体不好啊。哎呀，奴婢多谢太子殿下的厚爱。只是韩香大病初愈，身体还有些虚弱，现在只想多休息，恐怕不能陪太子殿下去逛御花园了。嗯，还请太子殿下见谅。啊，好吧，本太子啊，也舍不得让你劳累，你就好好养病，改天本太子再来看你。奴婢恭送太子殿下。嗯，等你身体康复了，陪本太子一起逛御花园。嗯，啊，是。这韩香到底怎么回事啊？为什么总是婉拒本太子呢？多谢，上次你不是跟我说葛太太生母是个尼姑吗？你查清楚没有？回殿下
。卢彩嫂已经派人去盯着那名尼姑，相信很快就会有消息，请太子殿下放心。你想我怎么放心？葛太一天不除，韩香就一天不属于我，赶紧给我查清楚。遵命，奴才这就加派人手去查。哎，等等，你先跟着葛太，看他要去哪儿，看他想干什么。若发现什么不对，马上禀报本太子。这。韩香，你怎么样？好些了没？差不多了。你看，我的伤口都愈合了，现在呀、啊，我已经可以出门查案了。看来你真的是没有什么大碍了。对了，你刚刚说到查案，这几天我仔细琢磨了这个案子，总觉得郑亲王的态度非常可疑。我总觉得你这次被毒蛇咬伤，跟郑亲王。脱不了干系，韩香，你再仔细想一想，那个黑衣人和郑亲王之间有什么相似的地方，或者是有什么其他可疑之处？你忽然这么问，我一时也想不起来啊。慢慢来，也许有一些细微的地方，我们之前没有注意到呢。这就是猛火油了，来自西域，容易引燃，却很难扑灭，常用在军事与战场上，是作战的利器。这味道真的好熟悉啊！我想到了一件事情，不知道跟郑亲王有没有关系？什么事？我记得，当时我被关在柴房的时候，好像是闻到了。一股猛火油的味道。当年一旦格格遇害的时候，事发地点也被火烧过，而且黑人用的也是猛火油。据说这猛火油是用于战场，并不是人人都能够得到的。也许我们从猛火油开始查起，能查到蛛丝马迹也说不定啊。嗯，你说的没错。不如我们奏请皇上，要求盘查郑亲王的库房与账册。说不定能从当年猛火油的用量，推断出郑亲王是不是凶手。嗯。什么？韩香跟格太去查案了？是太子殿下。可恶！本太子要韩香陪我逛御花园，他不赏脸就算了，竟然跟格太去查案，他眼里还有本太子吗？请太子殿下再忍忍，奴才已经派了不少人去调查格太贝勒的身世，只要我们耐心等候。一旦证实格泰贝勒的生母就是那个尼姑，到时候，哼，咬得好看，挂在嘴上有什么用？本太子已经等得不耐烦了，你让本太子等多久啊？奴才立刻去办。吾皇万岁万岁万万岁！郑亲王，快快请起。格泰贝勒，这回带着皇上的令牌前来，不知有何见教啊？郑亲王，在下奉命前来查案，若有打搅之处，还请多多见谅。想干什么，你直说。格泰这次前来是想看看王府的库房和账册。为什么要查看王府的库房和账册？回王爷的话，此乃查案所需，自然有他的目的，还请王爷见谅。给我们行个方便，方便。<笑>你们都请出皇上的令牌来了，我还能说不方便吗？陈总管，他们想查什么就让他们查吧，不过不要在府里待得太久，本府不欢迎他们。是，王爷。二位，请吧。
，正亲王曾经带过兵，他能接触到猛火油的途径还真不少。可是他现在已经不上战场打仗了，为什么库房里面还存有这么多猛火油？这也太匪夷所思了吧！那是以前就留下来的，你们不要误会王爷。陈总管，你耳力真的很好。我想请问您，有没有二十一年前的账册？二十一年前的账册，贝勒爷，这未免太强人所难了吧？这是查案所需，麻烦您帮我们找一找。我知道你们在打什么主意，我就直截了当的告诉你们：纵使王爷有猛火油，又有能力差遣死士。那也说明不了什么，陈总管，你说这话什么意思？你以为我？陈总管，刚才我和贝勒爷之所以会怀疑，那也不能怪我们。大家都知道，王爷对以丹格格态度恶劣，况且，王爷对以丹格格之事也是十分恼怒，所以。你们可知道，当年以丹格格带给王爷的，不仅仅是亲情上的困扰。原本王爷有机会担任大将军，讨伐吴三桂，就是因为格格的缘故，才硬生生把大将军的位置让给了安亲王。哼，光凭这一点，王爷就不可能原谅格格，更何况他还做了有辱门风之事。简单一句，格格会发生意外。都是他自己咎由自取。照你这么说的话，王爷是因为仕途受到影响，所以才会迁怒于以丹格格。哼，想套我的话是不是？我跟随王爷多年，一日为奴，终生就只为王爷尽忠，哪怕做任何事情，就是让我掉脑袋，我也在所不惜。你，难道？是王爷派你去暗杀了以丹格格。你不要老是针对王爷，有什么不妥，你就冲我来好了。我现在是问你，是不是王爷让你杀了以丹格格？哈哈哈哈哈！杀谁都无所谓，王爷对我有再造之恩。就算王爷现在要我死，我连眉头都不会皱一下。若是王爷真要我下手杀人，我也不会手软。你们这帮人，想治王爷的罪，最好有十足的把握。先拿出证据再说。光凭猛火油，这能说明什么问题啊？啊？陈总管，我知道你对王爷忠心耿耿，但能不能麻烦你，把二十一年前的账册找出来给我们？哼，贝勒爷，你怎么还不死心呢？啊，那么久远的东西，我早就把它毁了。好了，老夫言尽于此。哎，你们二位就随便看吧，啊，随便看。<笑>停车。咦，惠慈师太。王爷。回去以后，你要好好照顾自己。有什么事情，就告诉我。不用了，前几天就该回去了。还不是王爷说要帮我准备一些粮食，才又延误了几天。东西早就准备齐全，都不缺了。况且，此番前来。王爷又帮惠慈了却了一桩心愿，这是惠慈最大的收获。好，那你路上要小心，啊。哦，等下，王爷，请帮我把这封信交给泰尔。好，我会把它交给泰尔的。那，就拜托王爷了。王爷多保重。师太也多加小心。一路顺利。
，照顾好师太。哎，放心吧，王爷。娘以反妙静安，信物挂怀，愿儿保重身体，妻与寒香进展顺利，额娘静候二人佳音，惠慈师太。好，托克奇，这次你干得太好了，多谢太子殿下夸奖，这是奴才应该做的。明天我就带这封信去见皇阿玛，这回葛太他死定了。那个臭尼姑还妄想等着格泰与韩香的佳音呢，真是个不知死活的东西。是啊，这格泰一死，那韩香姑娘可就是您的了。说的没错，<笑>本太子马上就能抱得美人归了。<笑>没想到这案子竟然追查到正亲王头上，韩香。万一郑亲王真的是杀人凶手的话，你是不是应该考虑别再追查下去了？不行，我就是不相信郑亲王会那么狠心的杀害我娘，所以才更加想弄清楚事情的真相。但你是郑亲王的外孙女啊，你已经失去了娘，万一凶手真的是郑亲王，难道你还想让你外祖父服罪吗？况且一旦你外祖父因为你服罪，以后你还怎么认祖归宗啊？再说，皇太后如果知道这么残忍的真相，我想，她很有可能承受不了这个打击的。佟司库，照您这么说的话，似乎已经未审先判了。好像我的外祖父真的是那个杀人凶手。韩香，我知道你是一个很重感情的孩子，所以才先把有可能发生的后果分析给你听。毕竟，以目前的情况。郑亲王他的嫌疑最大，案子已经查到现在这个节骨眼上了，我是绝对不可能放弃的。如果真凶真的另有其人，而非郑亲王的话，那我岂不是太对不起我娘了？只是，佟司库，我现在心里真的乱得很，都已经快没主意了。我知道，要你夹在这么多亲人之间，确实是难为你了。好了，也到了吃晚饭的时间了，不如留下来一起吃晚饭吧，他们都很想你呢。嗯，嗯，哎，你吃点这个吧，哎，这个好吃哎，哎呦，饿死我了！今天真是难得，韩香竟然回来与我们一起吃饭。嗯，是啊，是啊。韩香，来，您手工的伙食一定比我们这里好吧？让你跟着我们一起吃粗茶淡饭，会不会不习惯啊？怎么能这么说呢？能跟大家伙在一起吃饭啊，那是我的福气。就是再好吃的菜肴啊，也都比不上的。说的是，啊，韩香她一向重情重义，有什么好的，还不是先想到你们几个？是啊，是啊。嗯，春竹呢？他去哪儿了？佟司库，春竹他去哪儿了？平常吃饭的时候，他可从来都不会迟到的。是不是春竹他出什么事情了？春竹会有什么事啊？你别这么多心了，吃饭吧。嗯。哎，不对，大家的反应都那么奇怪，春竹他是不是出什么事了？佟司库，你快跟我说实话。韩香。我就是怕你知道了之后会担心，所以我才……春竹他到底怎么了？春竹现在人在玉庆宫。玉庆宫，太子妃娘娘找春竹做什么？最近啊，太子妃娘娘经常会找春竹去玉庆宫帮她做一些事情，一会儿说要做鞋子，一会儿又说要绣花。
一会儿要做衣服。春竹昨天晚上回来还受伤了，受伤了？他怎么会受伤了呢？一定是太子妃娘娘拿春竹出气，所以又打他了。你别太担心了，春竹只不过是一点皮外伤。昨晚回来的时候，我们都问过他，他什么都没有说，所以大家只是猜测他是不是被欺负了。韩香。我之所以不让大家告诉你，就是怕你担心，怕你为春竹强出头，怕你啊又去找太子妃娘娘理论去了。都怪我疏忽了，当时春竹她求过我的，让我把她带在身边，可是处理完静妃娘娘的事情之后，我居然给忘了。不行，我一定要想办法把她带出来才行。哎，你别这么冲动啊，这件事情你就别管了。要是让太子妃娘娘抓到机会整你，到时候她绝对不会轻易放过你的。不行，就是因为春竹跟我关系最好，所以太子妃娘娘总是找她的麻烦。我得亲眼看见她本人，我才可以安心的。哎，韩香，你等等啊！不行的，你只不过是一名宫女，要是贸然闯进玉庆宫的话，你会有麻烦的。韩香，你先别这么冲动，我们一起来想办法。佟司库，您就别担心了，我会找借口进去看看的。我现在是皇太后的人了，我相信太子妃她不会为难我的。好了好了，不说了，我先走一步了。哎，韩香，珠儿。春竹，她跪多久了？回娘娘的话，约有两个时辰。太子妃娘娘，奴婢肚子好饿，能不能让奴婢先吃晚饭，吃完再继续罚？你真是没出息，都罚跪了，还净想着吃。我问你，都多少天了，为什么还没有把事情办好？这几天佟司库都在司仪库里，奴婢不好下手，所以才……够了，这些你刚才都已经说过。本宫现在让你跪在这里，就是要你好好反省，让你重新想出个好法子。难道你都不知道吗？其实奴婢愚昧，春竹不知道。本宫早就猜到你会有这种反应。算了算了，起来吧起来吧。就算让你跪到死，也想不出个好法子。谢太子妃娘娘开恩、啊啊啊。娘娘，笨手笨脚的，别擦了别擦了。本宫还有件事要交代你呢。